Батон с майонезом и холодильник с гвоздями истории мигрантов в Москве. Батон с майонезом и холодильник с гвоздями. Истории мигрантов в Москве 8 часов фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы Ахмета Хадича Кастрова и их сын Хасан. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Москва, 4 Мария Новости, Анна Михайлова. Почему некоторые считают суши и пасту русской едой? Зачем приезжие набивают холодильники гвоздями? Для кого российские шампуни и гели для душа лучшие в мире? Можно узнать на выставке в центре Геляровского дорогие москвичи и гости столицы, посвященной жизни и быту мигрантов. Шапка Мономаха и узбекский хан. Сам символ самодержавия на Руси, конечно, по-прежнему находится в оружейной палате, но изображение шапки Мономаха особенно важно для выставки, поясняет куратор Полина Жураковская. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы Дорогие москвичи и гости столицы. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы Дорогие москвичи и гости столицы. Она напоминает о гипотезе отечественных исследователей о том, что шапка Мономаха – это узбекская тюбетейка из Бухары, которая была передана, видимо, в дар Ивану Калите от хана Золотой Орды. Дело в том, что этот головной убор великих князей на самом деле не имеет отношения к византийскому императору Константину Мономаху, который умер в 11 веке. Вы придете в оружейную палату и увидите там удивительную подпись с вопросительными знаками «Шапка Мономаха Золотая Орда». Первая половина 14 века. Полина Жураковская. Куратор. По словам куратора, мало кто знает, какое огромное влияние оказали приезжие на то, что сегодня считается исконно московским. Петровский, Грузины и Маяковский. Большая Татарская улица и Моросейка, Лефортова и Брюсов переулок, Большая Грузинская и Армянский переулок. Сегодня эти названия настолько привычны, что почти никто не задумывается о том, откуда они произошли. Оказывается, грузинская диаспора издавна была связана с районом вокруг нынешней станции метро «Сокол». Грузины там появились во времена Петра I, говорит Полина Жураковская. У него был очень близкий друг Александр Арчилович Амеретинский. Он еще в его потешных боях участвовал, то есть был другом с детства, одного с Петром возраста. Участвовал и в Великом посольстве, но при этом удивительно, что женился он на дочери Милославского в общем-то, врага Петра. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы выставка «Дорогие москвичи и гости столица» в центре Геляровского. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Выставка «Дорогие москвичи и гости столица» в центре Геляровского. После смерти супруги Александр Арчилович стал законным владельцем имения. От родственников и меритинских князей пошла следующая волна грузинской эмиграции в Москву. Среди таких приезжих были и знаменитые москвичи, например, поэт Владимир Маяковский. С Маяковским связано многое. Это и любимая станция метро, площадь, памятник, и при этом формально он тоже никакой не москвич, потому что приехал из Кутайси, то есть уроженец Грузии. Для поэта национальная идентичность была очень важна, он говорил об этом в стихах, но безумно и страстно любил Москву, продолжает Полина Жураковская. Чай, суши и батон с майонезом. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы выставка «Дорогие москвичи и гости столица» в центре Геляровского. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Выставка «Дорогие москвичи и гости столица» в центре Геляровского. Организаторы выставки приводят данные, только за 2017 год на иммиграционный учет в России встало более 11 миллионов человек, из них 5 миллионов трудовые мигранты. Как ни странно, говоря о современных приезжих, кураторы большое внимание уделяют еде. Что такое московский чай? Это индийский чай с узбекскими лимонами. Нам кажется, что это местный обычай, а на самом деле это все к нам откуда-то приехало. Полина Жураковская. Куратор. Тележка из магазина, доверху набитая лапшой быстрого приготовления, тем самым индийским чаем, батонами хлеба и упаковками майонеза типичный продуктовый набор трудового мигранта из Средней Азии. Люди едут в Москву, чтобы заработать и купить на родине двухэтажный дом поддержать свой статус. Для этого они питаются вот этим. А потом сосед увидят и тоже поедет чтобы заработать себе на трехэтажный дом, и тогда надо снова уезжать и питаться все тем же хлебом и майонезом, 
рассказывает Жураковская. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Выставка «Дорогие москвичи и гости столицы» в центре Гилляровского. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Выставка «Дорогие москвичи и гости столицы» в центре Гилляровского. В центре выставочного пространства стоит холодильник, под завязку забитый посылками, от электрических чайников и гвоздей до гелей для душа и игрушек. Эта техника не идет в утиль. Вы можете вынести старый работающий холодильник на улицу, а мигрант его подберет, заплатит за доставку и отправит, например, в Самарканд. Пустым его отправлять никто не будет, заполняют гостинцами. Чаще всего это мелкая бытовая техника, ткани, строительные материалы. Некоторые уверены, что в России лучшие шампуни и гели для душа. Конфеты шлют просто потому, что они особенные из Москвы, поясняет куратор. От продавца на рынке до солиста Большого. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Выставка «Дорогие москвичи и гости столица» в центре Гилляровского. Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы. Выставка «Дорогие москвичи и гости столица» в центре Гилляровского. Приехав в Москву, я решила, что русская еда – это суши и паста, признается на записи приезжая девушка Фатима. Это одно из двух десятков интервью с современными мигрантами, от студентов МГУ до министров московского правительства, от продавцов Даниловского рынка до строителей. Для них Москва стала домом, спасением от гражданских конфликтов и нищеты в родных странах, но общество не дает им забыть о статусе приезжего. Эти люди, прожившие здесь 30 лет, чьи дети родились и выросли в Москве, они москвичи или гости столицы. Почему мы разрешаем Маяковскому быть москвичом, а, например, осад с Даниловского рынка, который приехал сюда в 1990 году, знает всех своих покупателей, и они приезжают к нему в гости в Азербайджан, не имеет такого статуса? Полина Жураковская. Куратор. Организаторы выставки уверены, отношение к приезжим в современной Москве напрямую зависит от их рода деятельности. Конечно. Строитель таджик воспринимается в нашем обществе по-другому, нежели Тимур из Таджикистана, занимающий высокий пост в руководстве метрополитена, или оперный певец Эльчин Азизов, народный артист Азербайджана и солист Большого театра. Он представляет на мировой сцене Россию, считает Большой театр своим домом, хотя вырос в Баку, заключает Полина Жураковская.